著名的黑死病在十四世纪肆虐欧洲，直接或者间接造成了五千万人口的死亡，是一种极其可怕的疾病，并且在五百多年前的那个时代，现代化的传染病防治手段也都还没有确立。焚烧、隔离、口罩这三板斧作为标准操作，那都是要等到十九世纪末二十世纪初了。所以，黑死病当时的人们完全生活在随时可能被传染的恐惧之中。作为一种理所当然的本能的想法，人们就会去想，是不是吃什么东西会和预防治疗黑死病有关？实际上呢，在当时的欧洲人的观念中，本来也是把食物和疾病相关联的，认为某些食物就是会引发某些疾病，另外的食物又是可以治疗的。现代人不要觉得古人愚昧，这都是经验医疗时代的正常现象。那么今天我们就来看看黑死病时代人们都吃什么。这里是花善理演绎历史与传奇的频道，记得先点赞订阅哦。那在黑死病肆虐的年代，人们都在迫切的寻找治疗这种疾病的药物，其中就有一种调味料崛起，被认为有治疗的效果，那就是现代人也很熟悉的醋。当时的医生会将醋用作药物或者是药剂，或者是建议患者将其添加到食物或者是饮料中。特别是在烹饪含水量较高的蔬菜、水果或者是乳制品时，加入大量的醋被宣传为好习惯。当时也认为加入了醋的水或者是葡萄酒也具有药效。面对初期患者，医生还会建议病人多喝混合的醋和蜂蜜的糖浆。此外，中世纪的医生还认为，净化空气是增进健康的重要因素。那净化空气的方法还得靠我们神奇的醋。当时呢，醋被认为有去除有害空气的功能。会被混入作为香料的杜松脂以及其他的除臭剂中一起使用。这一观点在十四世纪勃艮第的一位医生的文章中也有记录，说醋不仅可以作为药物使用，还可以作为消毒剂。当时的四个小偷的故事甚至流传至今，说是在一座被黑死病肆虐的城市里出现了四个小偷，他们专门去感染者的房屋里掠夺财物。然而，直到他们被判处死刑的那一天，这四个人都没有感染黑死病。人们对此感到好奇，便询问他们有什么秘密。结果这四个人说，是因为他们使用了浸泡过草药的醋。尽管这个传说听起来有些荒谬，但是也有说法认为，因为黑死病会通过跳蚤传播，可能是他们所使用的草药中包含了某种天然的驱虫剂，这才保护了这些小偷没有感染黑死病。此外呢，当时也有些地方政府还建议你民用加了醋和玫瑰的水来洗手和洗脸。不过在现代的医学研究中，好像醋就只是对糖尿病患者有点影响。其他的说法都缺乏实验证据了。虽然有作为杀菌添加剂的作用，但是不能防止疾病传播。这样，除了醋这种为了对抗黑死病的食物，当时牛奶也被认为可以治疗黑死病。当时许多的农民饲养牛羊和山羊，因此他们是可以挤奶的。虽然农民可以获得新鲜的牛奶，但是他们并不是总喝鲜奶，因为新鲜牛奶容易腐坏。在当时，未腐坏的新鲜牛奶通常被认为是病好餐的。而普通人喝的通常是酸奶这种通过了乳酸发酵的牛奶制品，以及用水稀释过的被称为酪乳的饮料。而在富裕阶层中呢，当时流行用杏仁奶来替代鲜奶做病好餐。当时的医生认为，杏仁奶比杏仁更容易消化，并且能为病人补充所需要的营养，因此也可以用于治疗疾病。然后当时杏仁是非常昂贵的，所以这是富裕阶层的病人的专属食物。除了这些治疗用的食品，自然也有其他的作为禁忌的食物。在黑死病流行期间，人们一度以为吃新鲜的水果会引发疾病，这是因为啊，以前贵族们经常吃新鲜的水果。黑死病时代呢，一度在一些贵族中大量发生传染病，大家便认为是因为吃了新鲜水果导致的。在现代的研究中，当时病情传播的真相还不得而知。有些研究认为是当时贵族用来装水果的盘子有某些引发疾病的物质，也有可能确实和水果本身有关。无论如何，新鲜水果会引发疾病的传言在当时不断的扩散。到了1569年，英国当局甚至一度禁止了新鲜水果的销售。不过，这并不意味着当时的欧洲人完全不吃水果，他们只是不吃生水果而已。当时欧洲流行的水果有梨、苹果、李子、樱桃和草莓这些，不过通常都是被制作成了馅饼呀、果酱呀，或者是干果之后再吃。此外，和生吃水果一样，当时欧洲人也认为生吃蔬菜会引发疾病。黑死病时代，人们都不吃沙拉或者是未经烹饪的蔬菜，甚至是到了一五零零年出版的一本烹饪教程中，依然有写到，沙拉和新鲜水果可能会引发疾病，需要谨慎对待之。从我们现代人的角度来看，这种习惯可能显得多此一举，但是实际上，这种习惯在当时确实是有益的。现在发现了很多证据显示，中世纪商贩在出售农产品时，会用唾液清洗农产品，这种做法一直持续到了十八世纪后半。
。生吃这种带有唾液的蔬菜水果的话，那自然是会大大增加传染病的传播效率。虽然说蔬菜和水果都被当时人们认为是疾病的源头呢，但是出乎预料的，肉类相关的禁忌倒是不多。在中世纪的欧洲，肉类是普遍食用的，当然这也和所处的阶级有关。底层民众穷到吃不起肉，甚至天天吃胡萝卜也是常有的。其实食用肉类之中也还可以细分，越富裕的人自然是吃的越多越好。像是牛肉和羊肉，在欧洲算是价格便宜的肉类而被普遍食用。许多农民都饲养牛羊，当他们不再产奶或者是达到一定年龄之后，就会被吃掉。当然，贵族也吃牛肉和羊肉，但是吃肉的频率会高很多，而且他们吃的不仅限于牛羊肉，贵族还会食用更多珍贵的野生动物的肉。甚至是野猪呀、海豹呀、孔雀呀、海豚呀，这些都有被当做贵族食用肉的记录。自然，越是得来不易的动物的肉，价值也就越高。总之，即使是黑死病的时代，吃肉也是百无禁忌。可能是疫情太严重了，不如做个饱死鬼也不错。这种心理吧。那同为主食，面包也被用作防止瘟疫的传播了。当时人们会将面包或者是海绵浸泡在醋里，在探望病人时将其放在鼻子前面，以此防止病原体的入侵。黑死病流行期间，粥也是主食，因为粥适合放入各种食物，也就成为了经济困难的欧洲人的主要食物。尽管粥味道平淡，但是易于食用，是贫苦大众摄取营养的主要方式。此外，浓汤也是一种当时常见的做法，是将谷物呀、蔬菜呀、肉类呀等等食材熬煮成浓稠的汤。用浓汤搭配硬化的面包一起食用，这样就组成了提供营养和提供能量的食物搭配。最重要的是，二者都很便宜。中世纪欧洲各国的贸易虽然频繁，但是也就是在那一块内部，要获得远方的物产就相当困难了。当肉桂呀、肉豆蔻呀、丁香呀这些香料出现在欧洲市场时，很快就被视为奢侈品了。有些也被认为可以药用，这让当时垄断了从印度运往欧洲的香料贸易的阿拉伯人赚得盆满钵满。那买不起这些香料的欧洲平民，就只能使用当地的草药植物，欧芹、香菜、薄荷，这些草药都是既用于调味，也用于药材。当时被认为可以治疗包括黑死病在内的各种疾病。此外，当时盐酥会被用来退烧，茴香会被用来治疗肠胃胀气，迷迭香则被用来防止噩梦。当然，在现代的科学实验中，这些植物都没有这些古人想象中的治疗功效。顺带一提，糖作为调味料传入欧洲要稍微晚一些，是到了中世纪后期才从印度被卖到了欧洲。然后它也有类似的经历，由于获得糖的整个过程，种植、加工到运输都需要消耗大量的劳动力，因此也很难在欧洲铺开，一直都需要从新世界引进，所以也是价格昂贵，被当做奢侈品，然后也在一些治疗中被当做药物使用。而在黑死病肆虐之前，在十二世纪到十三世纪，欧洲人还搞出了用啤酒和葡萄酒来治疗疾病的玩法。乍一听，这似乎是酒鬼的借口，但是其实这种做法确实流行一时。他的做法是要在早餐时喝啤酒，然后晚餐时又要饮用加了香料的葡萄酒。欧洲并不是到处都有优质水源，这也是饮酒流行起来的原因之一。当时人们认为，高品质的酒会带来健康，低品质的酒则会带来疾病。所以也演化出了一些判断酒的好坏的指标，比如好的啤酒标准是要透明无酸味，要用优质的谷物酿造，并且适当的发酵和陈酿。虽说葡萄酒被认为对身体有益，但是红葡萄酒被认为会引起便秘和声音嘶哑，而白葡萄酒则被说成是最健康的。总之就是越贵越好嘛。虽说最著名的黑死病肆虐是发生在14世纪，但是其实在那之后，欧洲又爆发过多次黑死病。欧洲的饮食文化也常常随着疫情的流行发生变化。比如在17世纪的欧洲，柠檬水曾经风靡一时。其实这股柠檬水的热潮似乎也是在黑死病蔓延的环境下演化出来的。现代研究表明，柠檬皮中含有的成分可以驱除传播黑死病的跳蚤，这可能是巴黎从17世纪的黑死病中逃脱的关键因素之一。因为柠檬水的热潮导致了大量柠檬皮被丢弃，巴黎的老鼠啃食了这些柠檬皮，就驱逐了大量携带黑死病的跳蚤，可能因此避免了黑死病在巴黎的再次流行。虽然当时欧洲人并不认为柠檬水有助于健康，但是有柠檬水风潮的城市都疫情较轻的话，自然会使得柠檬水的热潮的传播效率比其他的流行事物更高。我自然不会嘲笑这些古人们奇怪的疾病防治理念，毕竟作为一个老二次元史宅，那根大葱到底能不能治疗感冒和发烧，曾经也是我们讨论过的话题，不是吗？都看到这儿了，别忘了点赞、订阅、分享哦！我们下期再见。